धन्यवाद शुक्रिया विराजमान हो जाइए अरसा जी बड़ी प्यारी लग रही है आप मल्टी कलर हम दोनों ही तू मल्टी कलर गिरगिट लग रहा है बिल्कुल आज इज इट ए कॉम्प्लीमेंट जैसे तू मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है ना वैसे आज मैं तुझे दे रही धन्यवाद अरसा जी आप देखो बच्चों को एक्शन हीरो बड़े पसंद आते हैं तभी आप देखो दारा सिंह साहब से लेके धर्म पाजी तक बच्चन साहब से लेके टाइगर श्रॉफ बच्चे बड़े फैन हैं इनके उनसे आप चाइना के रोमांटिक हीरो के बारे में पूछ लो उनको नहीं पता होगा <laughs> लेकिन एक्शन हीरो पूछो झट से बता देंगे जैकी चैन ब्रूसली ऐसे नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही एक्शन हीरो पसंद आते हैं मैंने उस दिन आपके हस्बैंड परमीत साहब से पूछा मैंने कहा आपका फेवरेट कौन है कहते वो दारा सिंह के बाद जो है अर्चना पुरन सिंह तो कहने का मतलब है एक्शन सबको पसंद आता है और आज यहां भी एक एक्शन हीरो आ रहे हैं तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना आयुष्मान पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू भाजी थैंक यू सो मच एंड एक्शन हीरो के लिए बहुत बहुत बधाई है भाजी ट्रेलर बड़ा कमाल का मैंने देखा क्या कमाल की बॉडी बॉडी बनाई है आपने मस्त मजा आ रहा है <laughs> और देखो आप आयुष्मान भाई की ज्यादातर फिल्मों में ना कोई ना कोई मुद्दा होता है इस बार मुद्दे से सीधा मुक्के पे आ गए आप <laughs> जिंदगी में ये अद्भुत परिवर्तन कैसे पाजी इसमें मुक्का ही मुद्दा है अच्छा हाँ, हाँ मुद्दे के बिना क्या करूंगा मैं सारे मुद्दे तो खत्म कर दिए देश के मैंने हाँ लेकिन अब मुक्का ही बचा था हाँ। वो भी तो, मार दिया स्क्रीन पे वो मार दिया स्क्रीन पे <laughs> अच्छा एक्शन आजकल देखो कितना रियलिस्टिक हो गया अर्चना जी पहले की फिल्मों में आपने देखा होगा हीरो विलन को मुक्का मार रहा खुद ही मुंह से आवाज निकालनी पड़ती थी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना कि मैंने कसम खाई थी कभी हाथ नहीं उठाऊंगा लेकिन तुझ जैसे दरिंदे ने आज मुझे मजबूर कर दिया अब विशुम <laughs> तो मेरे को ऐसा लगता हो भाजी आपने भी कितनी फिल्में देखी होंगी बचपन में होता था ऐसा ही होता था भाजी ऐसे ही होता था बचपन में तो यही देखा है गुंडा आता था पहले एक लंबा चौड़ा हाँ। कुछ नहीं कुछ करता था साधो लोग बोलता था वो उससे भी ज्यादा लंबा चौड़ा हाँ। सरिया उठाता था मोड़ देता था फिर हीरो आता था सरिया वापस कर देता था अब सरिया बोल रहा है कि आपस की लाइफ मेरी क्या गलती है <laughs> भाजी अब ऐसा होता है एक सीन मुझे याद है बचपन में विलन आता था कहता विजय सामने माँ आ जाती थी ठा गोली <laughs> माँ एंड में मर जाती थी और विलन गोली छोड़ के भाग जाता था <laughs> कि अब तो मर हीरो को विलन नहीं दिखता था माँ को गोली भी दिख गई <laughs> देखो कैसा एक्शन होता था एक फिल्म मैंने देखी विलन गोली मारता हीरो छोड़ के वाह पीछे <laughs> विलन ने वहां मारी हीरो फिर इधर फिर इधर मारी फिर इधर उसके बाद छे की छे जब खत्म होगी ना तो विलन ने पिस्तौल फेंका मैं नहीं खेलता जा <laughs> पर मजा आता था देख के आप देखो एक पिक्चर देखी मैंने जो हीरो है ना हाँ गोली हाथ से पकड़ रहा है गोली यहाँ से oh इधर से God. सारी पकड़ के ऐसे करके oh मर जाता था सब मर जाते थे रस्सी वाला सीन तो आपने बड़ी फिल्मों में देखा होगा हीरो का दोस्त बंदा हुआ है हाँ। हाँ। और हीरो आता रस्सी पे गोली टिश्के, टिश्के फिर रस्सियां कब से खुलने लग गई गोली से तो तो इतना ही अच्छा निशाने बाहर तो कुल्ली को बना हुआ जाके ओलंपिक में खेल अच्छा एक्शन हीरो की एंट्री आप देखना बड़ी कमाल की होती थी विलन कहीं जुल्म कर रहा है किसी औरत का बच्चा छीन के ऐसे हवा में फेंकता था तभी दो हाथ आते थे कैमरा में फिर हीरो की एंट्री होती थी भाई त्रिदेव में तो बकायदा पूरा डायलॉग था पाप से धरती फटी 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 अधर्म से आसमान अत्याचार से कांपी इंसानियत राज कर रहे वो हैवान जिनकी होगी ता पूर्व जिनका निशाना अभेद जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव 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 अच्छा ये तो तीन थे तो त्रिदेव त्रिदेव हो गया अगर दो होते थे तो नाम ऐसे रख रहे वो कहलाएंगे शंकर शंभू शंकर शंभू <laughs> और अगर कोई सिंगल आ गया शिवा 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 <laughs> कॉमेडियन से भी कभी कभी एक्शन करा लेते थे हाँ। जगदीप साहब था खिड़की खोल के अरे भाई अर्चना जी पूछ रही थी कि हमने सुना है कि इस फिल्म के लिए आपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है तो ये पूछ रही थी कि मार्शल आर्ट किसके साथ मिक्स किया सोडे के साथ या पानी के साथ किस पर जैसे शॉर्ट से पहले आप स्क्रिप्ट देखते हो कि मेरा डायलॉग क्या है मैंने ये डायलॉग बोलना है जब एक्शन करते हो उसमें डायलॉग तो है नहीं उछलना कूदना फिर उसे आप कपड़े चेक करते हो पैंट को कि ये फट ना जाए 
स्प्लिट कर रहा हूँ या ऐसा करते हो आप इतना डिटेलिंग में वैसे भाजी आपको पता है जब भी एक्शन होता है तो हम थोड़े लूज पैंट्स पहनते हैं उसके अंदर पैडिंग होती है थोड़ी सी ताकि गिर जाओ तो चोट ना लगे अच्छा तो वो हमेशा एक्शन करते हुए लूज कपड़े पहने जाते हैं धन्यवाद तू भी कर कभी फिल्म में किसी फिल्म में एक्शन कर मेरा घर में ही बड़ा हो जाता है उनकी लाइफ में वैसे ही बड़ा एक्शन है तो मतलब रोमांच बहुत रोमांच है हमारी फिल्म में अब उन्हें बुलाते हैं जिनके साथ भाई साहब का एक्शन चल रहा है ओहो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर जयदीप पहलावत जयदीप भाई आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है लेकिन हम आपके बहुत बड़े फैन है थैंक यू आपकी मैं सारी फिल्में हमने देखी हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर मैंने पहली बार आपको देखा था hmm. उससे पहले भी आपने कोई और फिल्म की थी वो पहली फिल्म नहीं, था था पहली। अच्छा जी okay. पर मैंने देखा है इन्होंने इतने सारे क्रिमिनल्स के रोल किए ना कि इनको खुद ही अपने आप पे डाउट हो जाता है <laughs> तो पुलिस की गाड़ी निकलती तो खुद ही छुप जाते हैं फिर इनको याद आता है की मैं तो एक्टर हूँ भाई कभी ऐसा हुआ कभी ऐसा नहीं पता लोगों खुद पुलिस वाले थे पता लोग क्या नाम गब्बर इस बैक में सी था चलो ऐसे तो आपने भी एक आदमी हिरोइन का रोल किया बाकी में भी बाकी में तो आप हीरो ही थी अरे वो फाइट सीन आपका और दाराजी का जिसमें दाराजी हार जाते हैं चुप कर। यदि भाई कभी ऐसा हुआ आपको संदिग्ध समझ के किसी ने एयरपोर्ट पे रोक लिया हो कभी होता है ना कि हमने इस आदमी को देखा है देखा बड़ा देखा है और बुरे काम करते हुए देखा है कभी किसी ने रोका है एक्स्ट्रा पूछताछ की हो आपसे नहीं लोग टीवी पे फिल्में देख के गालियां देते हैं वो अलग बात है कि कितना कमीना आदमी है वो है ना हरियाणा में स्पेशली अरे कितना कमीना आदमी है पर ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना कि आपने अपने किरदार को ऐसे निभाया नहीं नॉर्मल लाइफ में ऐसा किसी ने अब तक थैंकफुली नहीं किया भाई आप इतने कंफर्टेबल होते हो जब गुंडे वाले रोल करते हो एक्टर बनने से पहले क्या करते थे आप शुरू से एक्टर है यार कॉलेज से निकलने के बाद और एक्टर बनने से बीच का आपको बताता हूँ मैं आप कह रहे थे ना कि आप काम के फैन हो हम सब हम सब कपिल भाजी के फैन हैं शुक्रिया भाई मैं आपको 2004 से झांसी में एक्चुअली वहाँ एक यूथ फेस्टिवल हुआ था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में वहाँ आप सब चंदन भाई आप जी ठाकुर सुगंधा मिश्रा जी तो लेजेंड्स होते थे आप लोग यूथ फेस्टिवल्स के हम सब यूथ फेस्टिवल्स की देन है मुझे तो इतने किस्से याद है भाई आपको पता है हमारा ना जब झांसी फेस्टिवल वाइंड अप हो गया ना तो वापस सेट चढ़ाना होता ट्रेन में तो ट्रेन रुकती थी पांच मिनट तो सेट चढ़ाने में दस पंद्रह मिनट तो वहां पे हमारे कुछ दोस्त बन गए हाँ। वो आए हमें छोड़ने तो दो बंदे बंदूक लेके ड्राइवर के पास हाँ। तो सामान चढ़ रहा है अभी <laughs> देखो हॉस्पिटैलिटी है उनकी पर वाह आज मजेदार बातें करेंगे यूथ फेस्टिवल की भी पुरानी बातें भी और एक्शन हीरो के लिए बहुत बहुत बधाइया बड़ा कमाल का ट्रेलर आइए थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैसे भाई जैसे आप ना पीछे बड़ा पड़ते हैं फिल्मों में मैंने देखा पताल लोग में आप जैसे क्रिमिनल के पीछे पड़ रहे थे गब्बर इस बैग में ये गब्बर के पीछे पड़े हुए हैं इस फिल्म में आयुष्मान भाई के पीछे पड़े हुए आप <laughs> तो स्कूल कॉलेज में आप आगे भी कभी बैठे हैं बेंच में के पीछे बैठते थे <laughs> स्कूल में आगे बैठता था क्योंकि माँ बाप टीचर रहे हैं अच्छा तो पीछे पड़ने पर इस बात पर पिटाई हो जाती थी अच्छा <laughs> लेकिन कॉलेज में एंट्री करते ही सबसे पीछे लास्ट बैग जहाँ तक किसी की आवाज रहा आयुष्मान भाई आप कैसे थे पढ़ाई में कितने परसेंट तक ले आते थे मैं पढ़ाई में अच्छा था एक्चुअली आई एम श्योर कॉलेज में मैंने तीनों साल टॉप किया और अच्छा तो टॉपर्स था मैं हमारे तो कॉलेज का भाई बजट भी बड़ा कम होता था हमें तो बोलते थे कि प्ले में जो कुर्ता पजामा पहनना वो भी अपने डैडी का लेके आओ हमारा तो बजट ही नहीं होता था एक दो अमीर कॉलेज आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में उनकी बसें भी बड़ी साफ होती थी और उस तरफ हमारे बीबी के भी कॉलेज होता था अमृतसर में उनकी लड़कियाँ फेस्टिवल में प्रैक्टिस खा रही हैं और हम लोग भड़ते के साथ पराठे लेके आए घर से तो मैंने कहा यार उनकी टीचर्स भी परफ्यूम लगा के आई हमारे पसीने से भरी शर्ट है तो यहीं पे पता चल जाता था ट्रॉफी लेके कौन जाएगा होता ना कि तो पर हाँ मेरे को आपने याद दिलाई झांसी की तो मैं उस जोन में चला गया बनारस भी अटेंड किया आपने नहीं बनारस में आ, हम बनारस दो साल पहले हुआ था तो हाँ जोनल में हार गए थे मतलब इंटर जोनल में हार गए थे और उस समय पाजी जो चीफ गेस्ट थे ना वो थे आशुतोष राणा साहब अच्छा और हमें ये था कि हम नजदीक से किसी तरीके देख लें उनको अरे वाह मतलब पर क्या बात है जो आप चाहते हो वो चीजें कहीं ना कहीं Absolutely. चलो हम आज टीवी में काम कर रहे हैं आप फिल्मों में इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बचपन से ही आपके दिमाग में होती हैं जब आप शिद्दत से चाहते हो तो भगवान दे भी देता है ये हमारे सामने है एग्जाम्पल पर ये बचपन में आपने फिर एक्शन फिल्म भी देखी होंगी किसके फैन थे आप एक्शन में सर मैं जैकी जैन का फैन था अच्छा क्योंकि कॉमेडी भी होती थी उनके पास हाँ हाँ तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था वहाँ पेकोर्स अक्षय पाजी का फैन रहा हूँ बचपन से इज वॉज इंडिया फर्स्ट एक्शन हीरो अकॉर्डिंग टू मी आजकल टाइगर श्रॉफ से अच्छा एक्शन
और बड़ा भूत सवार होता था हमारे ऊपर फिर उनकी फिल्म देख के बाहर निकले हैं खिलाड़ी और खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी टाइप और फिर बस भाग के पकड़ते थे तो शर्त लगती थी कि कौन बस को भाग के पकड़ेगा और जो सबसे लेट पकड़ेगा मतलब जो सबसे लेट भागा यहाँ से और उसने पकड़ ली तो ही विल बी द वो सबसे बड़ा खिलाड़ी हाँ। तो दो दो समोसे मिलते थे तो पैसे शेयर करके वी सी आर भी लगवाया होगा आपने फिर तो बहुत बहुत <laughs> हर घर अच्छा सब नाइनटी एटी नाइनटी वाले बच्चों की सबकी कहानियां सेम है एटी थ्री में नया नया टीवी आया दो तीन साल बाद शायद कलर टीवी आ गया होगा और फिर वीसीआर तो मतलब लग्जरी होती थी वो तो बहुत बड़ी बात। जो रिश्तेदारों के घर में वीसीआर होता था वो तो हमें मुंह नहीं लगाते थे भगवान दिखते थे। घर में वीसीआर और 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 फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक अगर किसी के रखी है तो मतलब वो अलग लेवल है अच्छा मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ आप इतने कमाल के एक्टर हैं जिंदगी में इंसान के पास अगर सामने एक दाल रोटी रखी हो ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि वो बड़ी क्रेविंग है दाल रोटी है और एक तरफ गर्म जलेबी है तो किसको प्रेफर करोगे आप पहले दाल रोटी बाद में गरम जलेबी आ, दोनों खाएंगे यार <laughs> ये पाजी ने वैसे वाली बात कर दी खाना खाने कोई मेहमान आए हुए थे तो किसी ने वो आया बंदा जिसने जो होश कर रहा था ले सर आप खीर खाओगे कि चमचम खाओगे तो सामने वाला बंदा क्यों घर में एक ही कटोरी है क्या दोनों ले गया मेरे को एक और बात याद आ गई एक आदमी किसी के घर में गया उसने देख लिया कि उस तरफ खीर बन रही है तो पतीले में तो उसने पूड़ियां दो और खानी थी उसने दो कम खाई कि था कि खीर भी खानी जगह होनी चाहिए पेट में अब जिसने बुलाया था वो खीर ऑफर करनी भूल गया <laughs> अब इसको लगे साला पूड़ियां भी दो कम कर दी मैंने <laughs> खीर भी नहीं आ रही तो वो जिनके घर में गया था वो कहती और भैया और सुनाओ कैसे हो कहता बस क्या बताएं आज बड़ी मुश्किल से बचे जब आपके घर आ रहे थे <laughs> कहती कैसे कहता बस हम रोड पे जा रहे थे और इतनी दूर ट्रक जितना ये आपका खीर वाला पतीला पड़ा ना फिर उसको याद आया अच्छा खीर खिलानी है तो मैंने ये बात इसलिए पूछी कि कब से हम दाल रोटी पे टिके हुए पीछे जलेबी वेट कर रही है <laughs> तो गाइस प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल नोरा फतेह जोरदार तालियां नोरा के लिए हाय नोरा वेलकम वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका वेलकम वेलकम नोरा ये क्या हो रहा <laughs> नोरा आप हमेशा इतनी प्यारी लगती हैं आज तो आप गुलाबी भी लग रही हैं अच्छा आपने चश्मा गुलाबी पहना अच्छा। हुआ चश्मा निकालो अभी भी मेरे को गुलाबी लग रही है क्या बात है नोरा आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लीज विराजमान हो जाइए जाति भाई आप भी बैठ सकते तीन लोग बैठ सकते हैं सोफा पे जहाँ मना है वहीं बैठना चाहिए नोरा आप देख रही हैं ऑडियंस में आपका क्रेज आपकी फैन फॉलोइंग हमारे जो फोटोग्राफर हैं ना दास दादा दास दादा दास दादा दास दादा को पता चला दो घंटे पहले कि आप आ रही हैं अच्छा। तो ये डेंटिस्ट के पास गए कि नए दांत लगा दो तो उन्होंने कहा कि एक घंटे में तो नहीं लग सकते हाँ जो आपका एक लटक रहा है वो खींच लेते मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ बात बताना क्या चाहता हूँ आप सबको बताइए कि नोरा की ब्लर फोटो भी आ जाए ना इंटरनेट पे उस पर इतने लाइक आ जाते जितने हमारी हाई रेजोल्यूशन फोटो पे भी नहीं आते <laughs> तो मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि कभी घमंड होता है आपको इस बात का कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ <laughs> हंसती रहती हमारी रेटिंग आ जाती है <laughs> जैसे नोरा आप आती हैं तो हम अपने घर से बेस्ट परफ्यूम निकालते हैं जितनी भी हमारी औकात है उस हिसाब से एक्साइटमेंट होती है कि नोरा आ रही है इतना अच्छा है ना तो आपको क्या चीज एक्साइट करती है म्यूजिक डांस यू आई थिंक आई फील यू अब अब हो गया है कब से लगे हुए झांसी से आज जाके कॉम्प्लीमेंट अब हो गया नोरा ये काजू आपके लिए 
और पपीता भी आप खाएंगे पपीता भी काट सकते हैं आयुष्मान नोरा आई तो काजू ये खाओ वो खाओ आप खाए तो नोरा खा ले अच्छा है ना अभी ये ब्रेक होगी ना तो ब्रेक में आएंगी नोरा आई सो यू दैट डांस यू नो हाउ बॉट इट परफॉर्मेंस और ये मुट्ठी भर भर काजू खा जाती है इसलिए मैंने कहा मेहमानों को पूछने मैंने आप इतना तंग करती ना नोरा आप जनहित में एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को दे दीजिए कैमरा की तरफ देख के लोगों को ये बता दीजिए कि आपकी बीवी ही अंतिम सत्य है उससे क्या है कि लोग पिटने से बच जाएंगे आपकी अपनी बीवी हाँ आपकी अपनी बीवी बोल दो प्लीज आपका आपकी अपनी बीवी ही अंतिम सत्य है क्या बोलो आपकी बीवी आपकी अपनी बीवी अपनी बीवी आपकी अपनी बीवी आखिरी सत्य है अंतिम नहीं नहीं आई डोंट वांट नहीं बोल रहा है कपिल तू बोल दे कैमरा में देखा आप बोल दो मैं गिन्नी मुझे तेरे सिवाय और कोई नहीं नजर आता मैं अभी घर से बोल के आता हूँ रोज ना 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 यहाँ बोल ना सबके सामने इजहार कर नजर क्यों नहीं अगर मैं बोलूंगा कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आता तो वो बोले कि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है चेक करवाओ हाँ वो मेरी बीवी है मेरा अंतिम सत्य है यही है मैं यही मानता हूँ पर आप बड़ी प्यारी लग रही हैं जोक सपाट थैंक यू मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नोरा अभी अभी फीफा के अंतम में फीचर हुई है बहुत मुबारक पांडे नहीं हमारा ड्रमर पांडे कह रहा था कि फुटबॉल पहले फीका ही था इनके जाने के बाद फीफा हुआ है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जब आप फीफा में गई तो जो फुटबॉल खेल रहे थे वो टकराए नहीं आपस में क्योंकि आपकी तरफ देख देख के फुटबॉल खेलना इट्स नॉट ए इजी जॉब तो जैसे नोरा फीफा के अंतम में गई थी वैसे आयुष्मान भाई और जयदीप भाई 2020 वर्ल्ड कप में चीफ गेस्ट नहीं बन पाए <laughs> क्योंकि ये फिल्मों में इतने बिजी है <laughs> तो अपने हमने एक्चुअली फिल्म प्रमोट करने जाना था पर इंडिया फाइनल में पहुंची नहीं पर एनी इससे अच्छी और जगह क्या है नहीं बेस्ट हाँ, सही है सही बात सच है बात कम से कम मेरी बहन ये मान लेगी कि मैं थोड़ा बहुत इतना वो तो एक तो एक तो वैसा वाला फील होता है ना कि अरे कॉलेज हाँ और आपका पहले लाफ्टर चैलेंज पहला लाफ्टर चैलेंज से लेके मैं आपको फॉलो करता हूँ मजाक नहीं करता हूँ और मुझे दोस्त आगे बढ़े तो चिड़ भी तो हो जाते ना कभी कभी वो दोस्त ऐसे वाले दोस्त नहीं पर एक ही एक ही जगह से निकले हुए लोग भाई इतना गुस्से में आ गया मैंने इधर एक दिन उनको बोला कि कौन है कपिल और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ एक बार जाने तो तो पता अरे भाई आपकी मोहब्बत अरे भाई आप आप मतलब पर तब मिले थे एक दूसरे से नहीं वो इतना वहाँ तो हजारों लोग होते हैं क्योंकि अलग अलग हॉस्टल में ठहरे हैं सब और पच्चीस यूनिवर्सिटीज होती है भाई पच्चीस यूनिवर्सिटी तो सब अपनी अपनी जगहों पर रखे हुए मुझे तो लगता है ये भी यूथ फेस्टिवल ही चल रहा है बस ये थोड़ा अपग्रेड हो गया है हाँ। चैनल की तरफ से कपड़े मिल जाते हैं बस बस। एक अच्छा सेट लग गया है सामने सबका सबका धंधा चल रहा है नहीं आप तो यूथ फेस्टिवल में थी भी नहीं अच्छा तुम्हारे यूथ फेस्टिवल चल रहे हैं और मुझे देखकर सबका धंधा चल रहा है मेरा ही धंधा चल रहा है क्या तेरा भी तो चल रहा है ये जठानी थी मेरी पिछले जन्म में देखा पूरा नॉर्मली कैसे बाल ऐसे से करके बैठी रहती हो या या आई सो जैसे ही ऐसी बात करके देख लो पड़ती पूरा आपके ऊपर मैंने देखा आपकी मैक्सिमम फिल्में आप जब चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं आगरा में शूट कर रहे हैं यूपी में है ना ज्यादा ज्यादा दूर भी गए हैं तो आसाम तक जी इस बार आप लंदन गए हैं वो भी प्रोड्यूसर खर्चे मजा तो बड़ा आता है इससे पहले मेरी कोई फिल्म हरिद्वार के आगे नहीं गई पहली बार लंडन में शूट किया हमने तो इतना खुश था मैंने कहा यार चलो एक एक होता ना एक पंजाबी लड़का चंडीगढ़ से बाहर शूटिंग होगी तो दैट वाज ड्रीम कम मतलब प्रोड्यूसर के पैसे से जाना कितना मजा था वो अलग बात वैसे लंदन गया हूँ लेकिन शूटिंग करने पहली बार गया था हाँ जब आपको होटल वालों को पूछना ही नहीं है क्या बिल क्या नहीं मेरे लिए तो वैसे बहुत स्पेशल था भाजी क्योंकि मैं मम्मी पापा को पहली बार वो आउट ऑफ इंडिया गए थे तो अच्छा लंदन वो पंद्रह दिन घूम के आए तो मेरे लिए तो मतलब वो ऐसा हो गया था क्या तो हरियाणा गांव में कहा तो बोलते ना कहा तू कौन सा लंदन जागा तो मेरे बाबा लंदन गए थे पहली बार बार अच्छा वाह वाइफ वाइफ मेरी यही है अच्छा अरे नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका जी क्या ज्योति आज पूरी फैम मतलब 
पीछे भांजा बैठा हुआ है हेलो हेलो बहुत भाजा? बड़ा फैन है ये दोस्त है सुमित सुमित जो है यहाँ इस फिल्म में भी है एक रोल में मेरा छोटा भाई बना हुआ है मैड फैमिली अबाउट कपिल शर्मा शो अरे थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शुक्रिया और ये पीछे जो कैप पहन के बैठे हैं चश्मा लगा के अंदर दोनों वाले करेक्टर में हाँ, ये, हाँ, ये भी हाँ. आपके साथ तो नहीं आए कहीं <laughs> कैसे महाराज मुझे लग रहा है से पीछे ही इनके चश्मे में कैसे दिख रहे हैं आयुष्मान बहुत बहुत वेरी वेरी एंजॉयटिव कोरोना साहब आप बहुत आगे जाइएगा अच्छा मुझे लगा था मेरी इंग्लिश खराब है इनका तो बेड़ा ही करके कपिल सर कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ चश्मा नोरा को देख के लगाया आपने यार मैं बिल्कुल बिल्कुल सर नूरा जी को भगवान ऐसा ही बनाया है फुर्सत से बनाया है तो बिल्कुल थोड़ा स्वीट सिक्योरिटी इनको ले जाओ बाहर <laughs> मेरे सामने मेरी मेहमान के साथ फ्लट करते हो आप <laughs> टोपी में भी लिखा है नॉट नोटी है बंदा ये कहाँ से आए ब्रदर आप सर मैं झारखंड से हूँ सर झारखंड से आए हैं यहाँ मुंबई में रहते हैं आप सर मैं मंजिल की तलाश में मुंबई आया हूँ मंजिल कौन तो इधर कैसे घुस गए स्टूडियो में एक्चुअली सर छोटा मोटा बड़ी बात है एक्चुअली छोटा मोटा कलाकार में भी हूँ और अरे कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता ब्रदर कलाकार कलाकार होता है क्या क्या करते हैं आप मैं एक एक्टर हूँ सर एक्टर आप करके बताओ ना कुछ भाई को अभी अच्छा एक्टिंग करके दिखाऊँ नहीं भरवा करेला बना के दिखाना उनको अरे अभी आप बोल रहे हो मैं एक्टर हूँ तो वही करके दिखाएगी उड़ने की बात परिंदे करता है मदन चोपड़ा टूटे हुए पर नहीं चिल्ला मत आज करो वो रेश के मैदान तुमने तो मुझे अपना चेला माना नहीं था लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दिया था क्योंकि मेरा मंजिल वो रेस की ट्रॉफी नहीं था मेरा मंजिल था यह कुर्सी आज आया आज से पंद्रह साल पहले एक देवता रूपी इंसान ने तुम्हें गले लगाया था और तूने जिसके पीठ के पीछे अपने धोखे का छोरा घोप दिया था मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं आज आया डायलॉग लंबा था ना तो याद आया जब लास्ट में बोला ना तो याद निकला नहीं क्योंकि सांस फूल के याद आया गलतियां होगा इसलिए क्षमा कीजिएगा नहीं नहीं बहुत अच्छा ब्रदर सर मैं अपने पड़ोसियों को वादा किया क्या मैं कपिल सर से मिल के आऊंगा हाथ मिलाऊंगा उन लोगों को चलाना है मुझे कि मैं कपिल सर के शो में गया है तो अगर आप इफ यू डोंट माइंड तो वहां पर आ जाऊँ जलाना बहुत बढ़िया कमाल शुक्रिया आपने नाम में आपका मेरा नाम आदित्य हो सर आदित्य मंडल आदित्य बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके हमें भी सर नाइस टू मीट यू सर थैंक यू ब्रदर सो जेंटलमैन सर क्या बात है लव यू ब्रदर आइए आइए फोटो अरे दादा दादा फोटो दे दादा कर दो काम थैंक यू ब्रदर शुक्रिया आयुष्मान भाई जैसे पिछली फिल्म में आप वाणी कपूर के साथ रोमांस कर रहे थे इस फिल्म में आप जयदीप भाई के साथ लात मुक्का हो रहा है देखिए हो रहा है हाँ ब्रोमांस हो रहा है ब्रोमांस अर्चना जी का सवाल था कि रिस्क वाली फिल्म के पैसे ज्यादा लेते हो कि इश्क वाली फिल्म के गुड गॉड भाजी ऐसा है कि फिल्म फिल्म होती है चाहे रिस्क करवा लो या इश्क करवा लो एक्टर एक्टर होता है जो कह दो वो करने को तैयार हो जाते हैं और कुछ नहीं यहाँ भी अलग तरह का इश्क है वैसे हमारे बीच में एक बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप है पिक्चर में हमारा नहीं हमने कोशिश की थी कि कोई हीरोइन ना हो ताकि आप हमसे ही बात कर पाओ पर हमें क्या पता था कि उसके बावजूद नोरा बीच में आएंगी हमारे नोरा तो यहाँ है नोरा यहाँ है मम्मी आप, आपको प्रणाम कर रहे हैं आप कुछ कहते नहीं नमस्ते आंटी <laughs> नमस्ते बेटा आप कैसे बेटा बस एकदम दुआएं हैं आपकी हाय मम्मी ने कितनी लंबी लाइन हिंदी में बोली आज आप कैसे हो बेटा वाह हाँ, मम्मी बाकी जनरली क्या बात है इससे आगे भी अगर बोलो ना हिंदी में तब मजा आ जाए पूछो आपका गाँव कौन सा है पूछो जरा कौन सा बेटा वो वाह मम्मी तो मुझे भी कपिल बुला लिया करो कभी कपल कपल बोलते रहते हो अब तो कपल हो ही गई कपिल ही बोल दी है आगे ना मम्मी पंजाबी कपिल कपिल वेरी गुड मम्मी आई एम प्राउड ऑफ यू शाबाश पिछले दिनों ना यूएस यूके के वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत लोगों ने ट्रैवल भी नहीं किया था और लोग एकदम से निकले या या अब भी आप यूएस का या यूके का वीजा के लिए अप्लाई करो तो बड़ी लेट अपॉइंटमेंट मिलता है आप फिल्म में भाई का बदला लेने के लिए लंदन पहुंच जाते हो 
तो अगर वीजा एप्लीकेशन में लिख दो कि बदला लेने जाना है तो वीजा जल्दी मिलता है <laughs> हो सकता है सामने वाले लगे कि ये बदला यही ना ले ले इसको वहीं भेजो <laughs> भाई ये तो आप मेरी बात से एग्री करोगे नोरा आप तो बाहर स्कूल में पढ़ी हैं हमारे यहाँ पे क्या होता है स्कूल में अगर छोटे भाई को मान लो क्लास में झगड़ा हो गया वो बड़े भाई को बुला के लाता है <laughs> जैसे मेरे को ना मेरे एक टीचर ने अभी मार दिया किसी और बात पर उन गलती से मेरे को पीट दिया अभी तो मैंने अपने बड़े भाई को बताया मेरा बड़ा भाई आया फिर मेरे बड़े भाई को भी पीटा उन्होंने होता है ऐसे सामूहिक पिटाई सामूहिक पिटाई हुई पारिवारिक पिटाई मैं ही बोलता हूँ कि आपके भाई अपार शक्ति आपसे छोटे हैं जी वो कभी आपको स्कूल में लेके गए कि पाजी मेरे को झगड़ा हुआ मेरे को मारा मेरे को बहुत बार लेके गए हैं पर मैं वो लड़ने वाली प्रवृत्ति में है नहीं तो मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे अच्छा तो वो बस खड़े होते थे फिर वो मारता था हम खड़े रहते थे <laughs> अच्छा आप प्रवृत्ति में नहीं है नहीं ये नहीं कहते कि मैं मेन डाउन था नहीं 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 कि मैं, मैं पिटवाता था बंदों से नहीं मतलब क्योंकि वो, वो हरकत ही मेरे छोटा भैया करता था <laughs> रोज लड़ाई उसकी होती थी अपार ही इज अ चेंज मैन नाव बचपन में उसकी रोज लड़ाई होती थी और उसके वैसे मैं फंस जाता था और बस फिर क्या या तो मार पड़ती थी या फिर मारते थे वही होता था अब नाउ ही इज अ चेंज मैन कम्प्लीट मतलब पहचान नहीं सकते आप उसको हर इंसान बदलता है कई नहीं बदलते वो अलग बात है तू कब बदलेगा <laughs> मैं कितना बदलूं और क्या करूं साड़ी पहननी शुरू कर दूं <laughs> क्या बदलूं मैं नोरा जब भी आप आती है चटपटी बातें करना बड़ा अच्छा लगता है नोरा पानीपुरी खाया आपने कभी हाँ पानीपुरी नहीं खाती मैं पहली लड़की जो सुना है पानीपुरी नहीं खाती अरे कैनेडा से खा के देखो एक बार आप ट्राई करो नोरा देखा बट ट्राई तो नहीं किया पर आपको पता अगर आप पानीपुरी खाने जाए आप पानीपुरी वाले को गिनती बुला सकती हो वो गिनते हैं ना एक दो हाँ। आप पंद्रह खा लो चाहे आप बोलो चार ही हुए हैं वो कहेगा नहीं जी नहीं दो ही हुए हैं <laughs> आप खड़ी रहो आपके चक्कर मेरे ढाई सौ बिक गए <laughs> अर्चना जी गाड़ती हैं ये तीखा ज्यादा खाती हैं नहीं, नहीं तो उसी पानीपुरी वाले का मुंह पकड़ के ना घड़े में डाल देती ये एक ही शख्स है दुनिया में जिसे मेरे सारे इन सब टैलेंट्स के बारे में पता है मैं ये भी कर सकती हूँ मैं दारा सिंह को भी हरा सकती हूँ <laughs> मैं किसी की गर्दन लेकर अरे यार क्या क्या नहीं कर सकती मैं है ना कपिल थैंक यू मुझे तो जितना पता मैं उतना ही बता सकता हूँ बाकी मेरे <laughs> परमीत सर को बता ज्यादा <laughs> आयुष्मान भाई जैसे फिल्म में दिखाया है कि आप हरियाणा में शूटिंग करने जाते हो और वहां पर कोई इंसिडेंट हो जाता है गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से फिर आप पूरी फिल्म में भाग रहे हो रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ आप शूटिंग करने गए हो तो पंगा हो गया हो वैसे नहीं हुआ भाई आपके साथ कभी हुआ ऐसे हाँ मेरठ के बगल में एक गांव था नाभा करके आई थिंक अच्छा वहाँ एक दिन एक शूट कर रहे थे तो वहाँ किसी लोकल आदमी को लगा कि जो कहानी बन रही है वो उनके पिताजी पे बन रही है <laughs> <laughs> पिताजी शायद थोड़ा बहुत अच्छा होंगे क्रिमिनल टाइप तो ये दो बंदूकें लेके आ गए और पिए हुए दिन दहाड़े गर्मी में अच्छा बस वो लगे स्क्रिप्ट पढ़वाओ हमें और ये सब ओह माय गॉड किसी तरह समझा बुझा के भेजा उनको मेरे साथ भी हुआ था एक एक बार आपके साथ तो वैसे ही तलवारें चल रही थी आप कुछ सिर्फ भाभी देख रही हैं आप वो क्या कर रहे हैं तलवार तो चल उसके घर पे भी पड़ी है ओह लोगों को लगता है वाइफ है तो शायद नो शील से उसको पता है वो अंतिम सत्य है क्या बात है मैं मेरी वाइफ से कहना चाहूंगा की लर्न समथिंग तो जैसे मैंने इनसे पूछा कि कोई शूट में गड़बड़ हुई मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आप जितने भी शूट पे जाती हैं कभी सही तरीके से हुआ कोई कोई ना कोई तो पंगा होता है नोरा आई देखना मतलब ऑडियंस के साथ फैंस के साथ नहीं बट को एक्टर के साथ हाँ हुआ मेरे साथ क्या क्या really? मेरी पहली फिल्म में हम सद पे थे <laughs> और हम सुंदरबान में शूट कर रहे थे बांग्लादेश में तो जंगल एकदम जंगल में अच्छा एंड एक को एक्टर था तो वो बदतमीज था मेरे साथ तो मैंने थप्पड़ मारा उसको ओ माय गॉड अच्छा तो फिर उसने थप्पड़ मारा मुझे तो फिर मैंने थप्पड़ मारा 
दोबारा तो फिर उसने खींचा मेरा बाल तो मैंने भी खींचा तो फिर बहुत झगड़ा हुआ गंदा वाला झगड़ा हुआ तो डायरेक्टर आया आयुष्मान आपको बता दू ये हमारे मोहल्ले के फनी दौल है क्यों आए आप यहाँ भाई यहाँ पर क्यों आया हूँ ये पूछ रहे हैं आप मुझसे काफी वक्त से एक्चुअली उसे मिलने की ख्वाहिश थी आ गया हूं मैं सब लोग अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो मिल लो एक्शन हीरो से ये तो है इनसे बड़ा एक्शन हीरो कोई है नहीं है नहीं तो दो टांगों पे इतना सामान लेके घूमना मुश्किल काम है मेरी बातें क्यों कर रहे हैं आप मेहमान आए मेहमानों की बातें कीजिए इनसे बात कीजिए ओ हो जयदीप जी अरे फिल्म देखी बड़ा कमाल का काम करते हैं आप हर किरदार अलग करते हैं आप सारा काम अलग 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 तो एक काम कीजिए ये मेरे एयरफोन की तार उलझ गई है तरह अलग कर देंगे थैंक यू थोड़ा नोरा जी से बात कर लेता हूँ आई रियली लाइक यू नहीं मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको जब भी मैं आपकी झील जैसी आंखों में देखता हूँ मैं डूब जाता हूँ जाता आयुष्मान जी मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा कमाल का ट्रेलर था वाह लेकिन मुझे एक बात बताइए वहां पर आप लंदन गए फिल्म में वहां जाकर आपने एक भी बार ओए नहीं कहा आपने अशरफ अली को डांटा नहीं एक भी हैंडपंप आपने उखाड़ा नहीं ऐसा क्यों इतना दूर तक गए थे कम से कम स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो उखाड़ देते लंदन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है हाँ तो जब वहां लंदन आता तब उखाड़ देते तो स्टैचू कैसे आएगा ये कैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसे इतनी भी लिबर्टी नहीं कही यहाँ से वहां जा सके Just makes no sense. Ah. समझ रहे हैं आप? <laughs> लेकिन मैं हूं। मैं हूं। असली एक्शन हीरो oh. ओए ये तो वही है जो सनसनी में न्यूज पढ़ते हैं जैन से सोना है तो जाग जाइए हाय आयुष्मान हाय हाय जयदीप हाय गर्मी ये जोक में क्रैक कर चुका हूं पहले अरे अच्छा वो तूने बता दिया अब मैं तेरी बात एडिट में कटवा दूंगा <laughs> ओहो और तू खुद को एक्शन हीरो समझता है नहीं संदेह अब तेरी जात का फायदा मारू <laughs> और नोरा फतेह को लाइन मारू आयुष <laughs> अरे आयुष्मान खुराना सर <laughs> अरे इनको बताइए मैं बहुत बड़ा एक्शन हीरो हूँ अरे अमी कोबरा है कोबरा मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता है अरे जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिस बेहाल हिजरा बेचारा दिल है समझा कुछ नहीं समझा मैं अरे मैं भी नहीं समझा अरे आयुष्मान खुराना सर <laughs> आप इनको बता दीजिए कि मैं बहुत बड़ा एक्शन हीरो हूँ अरे मैंने तो साइकिल के पीछे खड़े होके मशीनगंज की गोली को रोका मैंने देखा था देखा था ये तो किया है आपने लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने मुंह से ट्रक को रोक दिया था अरे कैसे रे मैं ट्रक वाले के बगल में बैठा था मैंने कहा ट्रक रोको उसने रोक दी इजी इट्स सो इजी अरे ये तो कुछ भी नहीं है अच्छा अरे मेरा सुनेंगे तो काप जाएंगे ये मजदूर का हाथ है कातिया लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है ये चीटिंग है ये चीटिंग है आप मेरा डायलॉग बोल रहे हैं अरे मैंने तेरा बोला तू मेरा बोल के दिखा जी हाल मस्किन मुकुंद रंजीस बेहाल हिजरा बेचारा दिल है ठीक है मैं बोल देता हूँ इसमें कोई बात नहीं है जी हाल मस्किन मुकुंद रंजीत इसको नीचे करके बोलो
जी आले मस्केन बुकन पर उंगली नहीं करनी है बिना उंगली किए बोलो बिना जी आले मस्केन बुकन पर और मैंने कहा उंगली नहीं करनी है अब बोल के दिखा ये जूता कहां से लिया आप अरे ये लोखंड जी आले मस्केन बुकन पर जी आले मस्केन बुकन पर ऐसा नहीं चलेगा रे ये आले मुश्किल ऐसे नहीं होता है दादा हाँ देखा ये ये आले मुश्किल बुकुन पर अंजीश इतना 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 तो चाहिए हाथ चाहिए उसके बिना फील नहीं आता है देखा बिना उंगली के नहीं बोल पाता है मैं ही असली एक्शन ही रहूँगा वाइश ये कैसे साबित हुआ नहीं ये गलत बोल रहे हैं निकल सबसे बड़ा एक्� Nice. Hi everybody. Hi. Hi. क्या बात है? क्या बात है? Hi Jaydeep ji. Hi Ishman ji. Hi Garmi. अरे ये Garmi. ये डालोग तो मैं बोल चुका हूँ. हाँ वो मैं एडिट करवा दूँगा. Jaydeep ji. जी. देख रहे हैं. एक तरफ real action hero. एक तरफ ये नकली लोग खड़े हो गए मजा नहीं आ रहा है आपको कौन सा आरबीआई ने छापा है यस बहुत सही बोला रहे अशरफ अली के दुश्मन इस एक तो आप इतना हिला मत कीजिए मेरे सर में दर्द होता है मुझे चक्कर आते हैं बैठो बैठो चक्कर नहीं आएगा आ रहा है ये ले निम्बू चाट है दादा अली दादा अली दादा अली तू कहे तो मैं बैठूं, तू कहे तो मैं निम्बू चाटूं, लेकिन ट्राई कर सकता हूं। हाँ, टेस्ट नहीं आ रहा कुछ। अरे, इस निम्बू को काट के चाट। तू कहे तो मैं काटूं, तू कहे तो मैं निम्बू चाटूं। अरे वाह, क्या राइम बनाई है, क्या बात है? तू तो शायरी की दुनिया में अपना नाम खराब कर सकता है। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता है। How does he sound like him? Thank you, मोदी। दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं मैं आपको शुक्रिया दा कहना चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा डायलॉग ये था। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो आप दो तीन साल तक पहले पहले उसको खूब झुला झुलाएं खूब झुला झुलाएं अगर नहीं झुलाएंगे तो वो बच्चा बड़ा होकर ऐसे झुलेगा अरे जिहाल मस्किन बकुम्बर अंजीस बेहाल ही जरा बेचारा दिल है ये क्या है ये क्यों बोलते रहते हैं आप क्यों बोलते रहते हैं बार � Okay, this is the thing. Up, 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 आज भी नहीं पैर भी नहीं कुछ नहीं सीधे खड़े रहिए और बोलिए ठीक है उठ भी ऊंचा उठ के आए दादा सीधे मतलब सीधे हिलना नहीं है आप बोलिए अच्छा ठीक है और ये पैंट कहाँ से ली तूने ये वाली पैंट उठ ऊंचा उठ है इंटेंस चितार देखिए दादा से भी नहीं होता है हाँ ये वेरी गुड आप दोनों � आपको ऊपर जाना है। अरे आप अपन तेरे नाम का मुर्गा पालूं और शाम को पका के उसे खालूं। अरे अमी कोबरा है कोबरा। तो यहाँ बाहर क्यों घूम रहा है बिल में जा अपने? तू कोबरा होगा, लेकिन मैं सबसे बड़ा एक्शन हीरो हूँ। मैं इतना बड़ा एक्शन हीरो हूँ आयुष्मान जी कि मैं एक उंगली पे खड़ा ह रख मैं भी खड़ा होता हूँ। Try दादा, try। 
अरे ये तो कोई भी कर लेगा अरे मेरा सुन हाँ। मैं तो गन्ने के मशीन में हाथ डाल लेता हूँ वो दर्द नहीं होता आपको अबे बंद गन्ने के मशीन में हाथ डालता हूँ बे दादा हूँ दादा एड़ा नहीं अरे मैंने जीने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है स्ट्रगल से मुझे याद आया जयदीप जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है मेरे गांव में जब मैं छोटा था मोमबत्ती की रोशनी में मैंने पढ़ाई की है ये तो कुछ भी नहीं है मेरे गांव में तो बत्ती भी नहीं थी मेरे गांव में बत्ती नहीं थी मोमबत्ती भी नहीं थी मैंने तो अगर बत्ती की रोशनी में पढ़ाई की है अरे ये तो कुछ भी नहीं है अच्छा मेरे गांव में लाइट थी ना मोमबत्ती ना अगरबत्ती मेरे चाचा की बेटी थी रोशनी मैंने रोशनी के साथ पढ़ाई की है कोई शक वैसे आप लोगों ने एक बात रियलाइज की क्या हम तीनों ने अगर दिन में पढ़ाई कर ली होती तो ये हरकतें हमें करनी नहीं पड़ती पॉइंट पॉइंट वेरी वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन आई मस्ट टेल यू फनी जी वेरी गुड लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं वो एक्शन हीरो की हो रही है और असली एक्शन हीरो वही होता है जो कुछ कुछ नया पेश करे समथिंग न्यू यू नो तो मैं आपको कुछ नया करके बताता हूँ ये मैं ले लेता हूँ मैं आपको कुछ करके क्योंकि नई चीज कंडी होती है बॉडी लैंग्वेज भी ये नई चीज होती है जो ये कर सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं ये तो कमाल कर दिया आपने जी एक बात बताइए जी अगले महीने की 11 तारीख को एक छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी है कर दीजिए वहाँ पे आके 1500 मिलेगा 1500 1500 1500 लेकिन यार वो 11 तारीख बताया ना वो बिजी हूँ मैं ऑलरेडी बुक हूँ साढ़े 11 स अरे ये सीखने में कितना टाइम जाता है क्योंकि मेरा ये ग्यारह साढ़े ग्यारह दोनों फ्री है मैं आपको बताऊं ये सीखने में सिर्फ दो घंटे लगते हैं लेकिन सीधा खड़ा होकर सीखना पड़ता है वो सीखने में इनको पांच साल लग जाएंगे अरे तब मत तरो डूब जाएगा दोस्तों ये सब ऐसी बातें करते रहते इनकी बातों पे ना ध्यान दें मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ मैंने अपने तीस साल के कैरियर में एक्शन भी किया है रोमांस भी किया है लेकिन इन दोनों ने गुंडों को मार मार के ये रोमांस भूल गए रोमांस नहीं किया इन दोनों आज नोरा जी आई है तो यहाँ पर रोमांस भी होगा डांस भी होगा आ, आप दोनों भी आइएगा पाजी आपकी फोटोग्राफ्स जो आप सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए डालते हैं बड़ा मजेदार है आइए जाते पाजी आप इधर आइए प्लीज 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 दोनों खड़े क्या आप दिखाइए जरा आयुष्मान ने ये फोटो डाला है मॉर्निंग वांट टू राइट ए सॉन्ग कॉल्ड ओ कैंडी मेनू डैडी हाँ हाँ इस कैप्शन की एक स्टोरी डाली थी बट दिस डिजर्व टू बी एज ए पोस्ट कैप्शन बाई द वे अभी नींद पूरी नहीं हुई वेयर इज माई आई मास्क काफी इंग्लिश लिखी भाजी आइए कमेंट्स पढ़ते हैं भाई कहना क्या चाहते हो <laughs> आगे जैसे एक मोर मोरनी को रिझाने के लिए अपने पंख फैला लेता है वैसे ही ये नर पड़ोसी मादा को रिझाने के लिए शरीर की मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहा है भाई फोटो सेशन हो गया हो तो नीचे जाके कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कर लो 11 बजे के बाद पैसे लगते हैं ये बात सच ये पेरिस की फोटो है हमेशा ब्रेकफास्ट में सो जाता था एक्चुअली oh. आगे दिखाइए और अगर आपको अपनी नाभि गोल और गहरी करनी <laughs> तो हमें संपर्क करें हमारे पास प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित लेप है जो आपकी नाभि को सुंदर व आकर्षित बना देगा डीएम करे सर मुझे लगता है मेरी नाभि बहुत आकर्षित है वो गोल गहरी सुरंग थोड़ी बनानी है वहां पे आगे चलिए लॉ एनर्जी फ्रॉम नाउन दिस सो ब्यूटीफुल थैंक्स वाह शेरों के साथ नोरा डर नहीं लगा आपको नहीं है 
Que que mete o cheiro nenhum, não? Aham! Aí é Nietzsche, comentes partem. Cheiro bem maré, partem. Cuxi que maré. Vah! Khubsurti que é assim bala, é sahab. Cheiro bem gudno pe a gaya. Cheiro que saath piche se foto que chane me yehi faida hai. Bhaagne me asani hoti hai. Cheiro. Aage di khaiye. Dhai so kilo ka cheiro. इस फोटो को देखकर मुझे भी दो शेर याद आ गए oh किसी ने रिप्लाई किया इरशाद इरशाद ताजमहल आगरा से खिसक कर दिल्ली हो गया नोरा को देख के शेर बिल्ली हो गया सुबह अल्लाह फिर रिप्लाई आया भाई मैं अपना इरशाद वापस ले रहा हूँ <laughs> आगे दिखाइए शेर नोरा को इम्प्रेस करने के लिए हाई गर्मी वाला स्टेप कर रहे हैं ये थॉटफुल था और दिखाइए ओहो जयदीप भाई ने फोड़ डाला सारे पटाखे आज ही फोड़ दिए ये लो सारे एक ही दिन में फोड़ दिए अब क्या करें हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं जुए में हार कर निराश ना हो आपकी कुंडली में चौथे और पांचवें घर में दोष है निवारण के लिए डीएम करें ये पटाखे से ज्यादा दिवाली के खर्चे का हिसाब लगा रहे हैं जब आपने चार मेहमानों के लिए दस समोसे मंगाए हों और वो सारे खा जाएं, मरीन ड्राइव पर कपल्स को देखकर मेरी शक्ल भी ऐसी ही हो जाती है और दिखाइए बैक सीट में भी सीट बेल्ट पहना करो दोस्तों वैसे काफी दिनों बाद अपना ये गाना याद आया ओ ही नाइस पिक्चर कमेंट्स देखते हैं उसके लिए कार भी होनी चाहिए <laughs> किसी ने देखा है बीवी को एयरपोर्ट छोड़ के आते हुए मॉर्निंग फ्लाइट से पहले पेट साफ हो जाए तो मैं भी ऐसे ही खुश रहता हूँ ये गहरा था गहरा ये पीछे वाला क्यों आपकी सेल्फी में टांग अड़ा रहा है अच्छा हो सकता है उन्हें अपनी शक्ल पे कॉन्फिडेंस ना हो आई कैन रिलेट आई कैन रिलेट कहते हैं आगे बढ़ते हैं New dirty, New dirty little secrets. My first time directing a music video. है नोरा कब किया डायरेक्ट वीडियो आपने फाइव मंथ बैक आप इसमें खुद ही मॉडल भी हो नहीं मैंने गाया और आपने गाया है? किया और डायरेक्ट किया हाँ. अरे वाह क्या बात है हाँ जी कमेंट्स दिखाइए नोरा आप डायरेक्टर बन गई हो तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ <laughs> प्लीज अपना नंबर दे दो <laughs> ये कौन है अभी <laughs> अगर असली माइक पकड़ा है तो एक बार दिनेश आई लव यू बोलिए और दिनेश ये तूने तो नहीं लिखा आगे बढ़ते हैं और दिखाइए सो मच जयदीप साहब ने फोटो डाला है करीना कपूर जी के साथ सो मच डिवोशन इन लर्निंग हाउ टू पाउट फ्रॉम द बेस्ट एंड आई फेल अच्छा जी कमेंट्स पढ़ते हैं करीना जी का तो पाउट लग रहा है आपका ऐसा लग रहा है जैसे खैनी दबा रखी <laughs> 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 ओह आगे बढ़ते हैं ओह भाई साहब भाई मैं भी आपकी तरह पाउट तो नहीं बना सकता लेकिन स्प्राउट अच्छे बना लेता हूं आप भी ट्राई करें और दिखाइए आगे आयुष्मान ने फोटो डाला हैप्पी बर्थडे श्री राम सर सो वेन आर वी शूटिंग नेक्स्ट ठीक है पिस्तौल पकड़ा हुआ इन्होंने दिखाइए नीचे कमेंट्स मेरा दोस्त भी जब प्यानो बजाता है तो उससे भी बंदूक दिखा के बंद कराना पड़ता है नखरे दिखाने पे डायरेक्टर हीरो को गोली देते हुए लगता है आयुष्मान नहीं रहे थे इसलिए डायरेक्टर ने अपना यंत्र निकाला है अच्छा वर्ड प्ले भी किया है बंदे ने आगे दिखाइए बेबी कम क्लोजर नो नो नॉट यू शी नॉट टॉकिंग टू यू आप मेरी कुंडली में बैठी हो कोबरा बनके जी आइए कमेंट देखते हैं मेरा नाम बेबी है मैं वलसाड़ तक पहुंच गया हूँ थोड़ी देर और रुकिए मैं आपके पास पहुंच रहा हूं अगर इनके बालों में मक्खी घुस जाए तो बाहर निकलने में उसकी उम्र निकल जाए आपके बाल देख के याद आया मैंने गैस पे नूडल चढ़ाए हैं और आगे दिखाइए जनता Fight 
Master. तुमने मेरे अंदर के कीड़े मार दिए आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा अगर 300 लोग एक साथ तुम पे हमला कर दें, तो तुम्हें कैसे बचना है कैसे? पाजी मैंने नहीं किया मां की कैसे मैंने नहीं। ठीक है? लेकिन सर मुझे 300 लोग क्यों मारने आएंगे क्या बात है? क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो छह सौ लोग मारने आएंगे मुझे तो मैं अकेला मार खाऊंगा तुम्हें तो खाएगा ना लेकिन तुम घबराओ मच तुम्हें कुछ भी कहने से पहले उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा <laughs> अरे आप उल्टा बोल रहे हैं हाँ सॉरी मुझे कुछ करने के लिए उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा <laughs> अरे अभी भी उल्टा बोल रहे हैं आप तू जैसे मर्जी लगा ले लाश तू ही बनेगा <laughs> चलो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा तीन गिनने पर तुम मेरे पे आक्रमण करोगे रेडी खाना खा के नहीं मैं पूछ रहा हूँ रेडी करा बोल ना रेडी आवाज आनी चाहिए रेडी हाँ रेडी है कितना रेडी सही है अब रेडी है अब रेडी है मेरे तीन गिनने पे तुम उस पाकर मर करोगे ठीक रेडी थ्री ये क्या कर रहे हो साजी Very good. हम तुम्हारे हमले से खुश हुए है? इसी बात पे हम तुम्हें अपनी ये ये काली बेल्ट देते हैं कितनी जोर से मारा कुत्ता क्या बात है आइए बैठिए ना इधर अरे एक्शन हीरो से पूरी कास्ट आई है सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार आपका स्वागत है ये क्या जैकी चैन का मौजा सुन के आए आप ये क्या बोल रहे हैं आप कुछ भी मत बोला करिए साहब ये ब्रूसली का है ये आप बने क्या हुए आप मैं आयुष्मान जी जी म्यूजिक के साथ साथ आजकल कराटे भी सिखाता हूँ सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है मैं शो करने जाता हूँ स्टेज पे तो सुरीले लोग मेरा गला दबा देते हैं तो आप क्यों गाते हो बिसोरा फिर इतना मैं नहीं गाता वो नेचुरली आता है गॉड गिफ्ट है यार <laughs> और आयुष्मान जी मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा भाई ऐसा लगा आपको देखे आप यही करने के लिए पैदा हुए हैं <laughs> और जैसे आपको देख के लगता है कि आप पैदा ही क्यों हुए हैं <laughs> सेम मेरी भी माँ मुझसे यही कहती है कि तू पैदा क्यों हुआ है अरे तुमने पैदा किया तुम्हें पता होगा नोरा जी नोर नोरा नो नो हाँ ये ठीक है सूरज जी आप बॉलीवुड से इतना प्यार करती हैं कि आप कनाडा से आप इंडिया आ गई अगर आप और भी कहीं दूर होती तब भी क्या आप इंडिया आती अगर आप ब्राजील होती तो भी आती मोरको या फिर युगांडा साउथ अफ्रीका कहीं भी होती तो आती आप सुनना क्या चाहते हैं नहीं सुनना नहीं मैं देख रहा हूँ मुझे कितनी कंट्रीज के नाम याद है याद है भाई 
شاہد ہے مجھے چو جادیب صاحب جی صاحب میں نے سنا آپ خریانہ میں پیدا ہوئے تھے جی میں بھی وہیں پیدا ہوا تھا کہاں وہیں وہیں کہاں میرے گاؤں کا نام ہے وہیں اچھا گاؤں وہیں تحصیل یہیں ڈسٹرک دہیں اچھا تحصیل دہیں ابھی رائطہ پھلا رہے ہو آپ کرنے کیا ہے آپ ادھر یہ فلم کی پروموشن کرنے آئے ہیں یہ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیا کرنے آئے ہیں اچھا میں نے آپ کا بتایا آپ میرا بتائیے ساتھ جی کیا کیا بات ہے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں گیٹ آؤٹ بہت ہوگی آپ کی فالتو بات ہے نہیں صاحب ایک فالتو کی بات اب امپورٹنٹ باقی ہے جی صاحب میں نے سنا ہے آپ کی فادر صاحب ایسٹرالوجر ہیں جی تو کیا آپ ان سے پلیز مجھے پوچھ کے بتا سکتے ہیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے امانی صاحب گود لے لیں آپ کو آپ کے ماتا پیتے نے تو کبھی گود لیا نہیں نہ ہی وہ ڈاکٹر اپنے سر پہ لیتا ہے کہ اس نے آپ کی ڈلیویر کرائی ہے یہ جھوڑ بول رہے ہیں ڈاکٹر نے الزام کی بات جھوڑ بول رہے ہیں اس نے تو سوسائیڈ کیا تھا مس یو ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں عیشمان صاحب میں ابھی سگانڈا میں تھا سگانڈا؟ سگانڈا کہاں ہے؟ سمالیا اور یوگانڈا کی بیچ میں آتا ہے سگانڈا سگانڈا وہاں سب صرف میرے ہی فین ہیں سب میرے فین ہیں کیونکہ جنگل ہے نا تو یہی تو نہیں ہے کوئی ایکٹر جس کو چانٹے مارے تھے آپ نے تو مجھے پروڈیوسر ملے انہوں نے کہا کہ میں ہم چاہتے ہیں ایک فلم بنائیں تو میں نے کچھ ڈائلوگز لکھے میں نے کہا بھئی آپ کو کیا کیا چاہیے بلتے ہیں ایک ہیرو چاہیے ہیروین چاہیے اور ایک ویلن چاہیے تو میرے سامنے آپ تینوں ہیں صاحب میں کچھ ڈائلوگز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہیں ایک بار آپ کو وہ میرے ساتھ کرنے ہیں پلیز ون ٹیک کریے گا میں آڈیشن ایک ہی بار لیتا ہوں پلیز تو سب سے پہلے ڈائلوگ چاہت رکھئے گا ہیرو آتا ہے ہیرو آکے ہیرو ان کو کہتا ہے مخلص میں کہاں رہے ہیں تبالے مہاری میں کلی ہوتی سامنے سے ہیرو ان کہتی ہے مہاری میں کہاں رہے ہیں مہاری میں کہاں رہے ہیں اور تب ہی ویلن آج آتا ہے جو گصے میں ہے وہ آکے کہتا ہے بروش میں کہاں بروش میں کہاں رہے ہیں بروش بروش میں کہاں رہے ہیں بروش کیا بات ہے استاد جی پر یہ دو منٹ رکھو یار روڑ یہ موچ کا سیکسو فور بھر گیا ہے موچ کا سیکسو فور ہاں ہاتھ سے نہیں ہاں تینک یو تینک یو پر یہ جیسے آپ نے پرفارم کیا ہے یہ کہاں کر پائیں گے اس کے لئے ایکٹر کا دماغ بھی خراب ہونا چاہیے نا یہ بات بھی صحیح کہنے ہیں ویسے یہ میں ہی کر سکتا اگر آپ اجازت دیں تو نورا جی کے ساتھ میں ایک فیس آف کرنا چاہوں کہا رہی شیرہ ہے فیس آف فیس آف یا فیس آف فور وٹ فیس واش کرو آپ مطلب ایکٹنگ کا یا ڈانس کا میں نورو جی بڑا پیارا ایک بیلی ڈانس آپ کو ادھر دینا وہ اب جب دینا ہوتا ہے جب ایکھے ہوئے ہیں کر کے نکالا آپ کے سامنے ہیں آئشمان، نورا، جیدی بھائی جو آپ کا کوئی سوال پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں جی بھائی صاحب ساسیکل پاجی ساسیکل پاجی زرابر جی میں چندی گھر سے ہیں زرابر جی آئے ہیں آپ پاجی کے شہر سے ہیں پاجی کے شہر سے جیسے کہ میم نے بولا نورا میم نے جب آئے تھے پہلے کہ یہاں پہ ان کو کیا اچھا لگتا ہے تو میم نے کہا تھا کہ میوزک، ڈانس اور کپل جی آپ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ گزل گائیں اور میم پرف اور کوئی مہانوباو اپنے جی ہائی میرا نام سبا ہے اور میں نیو ایک سٹی سے آئی ہوں ویلکم سبا کپل آئی لوو یور شو بہت مزہ آتی ہے تینکیو شکریہ میرا ایک ریکویسٹ ہے آئیشوان سے کہ آپ کشور کمار کا گانا گا سکتے ہو پاجی سنا دو کچھ دوستو جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ جو جیدیب صاحب ہیں وہ آئیشمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس فلم میں ایسے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار صبح اٹھنا ہی نہیں جلدی مجھے اچھا لگتا یہ میرا دشمن ہے جو بھی آپ کا 
आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जी भाई साहब तो समय भी नहीं लिया मेरा सवाल पूरा होने का हेलो कपिल सर हेलो जी हेलो ऑडियंस हेलो मैम क्या नाम है ब्रदर आपका मेरा नाम विनोद कुमार है विनोद जी कहाँ से आए आप मैदानपुर औरंगाबाद बिहार से अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका विनोद जी जी सर मेरा इंग्लिश दुश्मन है क्यों क्या होता है जब भी मैं किसी से बात करता हूँ इंग्लिश में हाँ। खास करके किसी लड़की से तो इंग्लिश में बात करता हूँ तो दो चार वर्ड से कम चलाना पड़ता है जैसे हाय हेलो हवर यू ये सब से कम चलाना पड़ता है और कोई लड़की जैसे बात करती है तो मैं सिर्फ मुड़ी हिलाता हूँ कम चलाना पड़ता है किसी क्यों करते हैं आप अपनी हिंदी इतनी अच्छी है भाषा इसमें बात करिए आप पंगे क्यों लेते हैं आप कि फॉरनर से बात करते हो गोरियाँ जो आती हैं घूमने उनको किन से बात करते हो आप इंग्लिश में क्यों करते हो फिर आप हिंदी में बात करो नोरा से कुछ बोलो इंग्लिश में अभी बात करके हाय मैम हाय हाउ आर यू ये तो हो गया रेडी टाइम नोरा आप इनसे कुछ पूछो आप कुछ इंग्लिश में पूछो इनसे व्हाट्स योर फेवरेट कलर ग्रीन एक और कुछ पूछो व्हाट डू यू एस्पायर टू बी व्हेन यू ग्रो अप रिपीट मैम वो भी एक मिनट बात करता ग्रीन रिपीट मोनो सिलेबस व्हाट डू यू एस्पायर टू बी व्हेन यू ग्रो अप है आई डोंट नो मैं बता रहा हूं है कैसे है गुड आंसर लाइन वही बोलता है जो उसके पास पड़ी हुई है में आई डोंट नो जैसे इसी कल मेरा आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाया अरे प्यार की कोई भाषा नहीं होती भाई Ah. मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती थी जब मैं अपनी वाइफ को मिला उससे उन्होंने सिखाई मुझे आई थिंक आपको एक फॉरेन गर्लफ्रेंड चाहिए क्या नहीं मैं इंडियन की आई डोंट थिंक इंग्लिश की जरूरी है अगर मतलब कोई लड़की यूपी से या बिहार से तो उनको हिंदी आती होगी सब लड़कियां अंग्रेजी बोलती हैं यस मैम यस सर तुम तो बोलेंगे की स्ट्रिलिंग भूल गए इसकी अंग्रेजी नहीं इसकी इसके जेंडर भी खराब है लगे रहो विनोद लगे रहो थैंक यू और कोई हमारे दोस्त भाई साहब जी कपिल सर हाँ जी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हर एक वो डॉक्टर है जो मीठा खाने से मना करता है hmm. क्योंकि मेरी मिठाई की दुकान है बॉम्बे में oh, <laughs> मेरे दोस्त वो लोग हैं जो वड़ा पाव खाते हैं जलेबी खाते हैं मिठाई खाते हैं वो सब मेरे दोस्त बन जाते हैं और थोड़ी सी नाराजगी मुझे सेलेब से भी है उनकी मूवीज तो हम लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं थिएटर में देखने के लिए लेकिन वो बड़े डाइट फ्रीक होते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा मीठा नहीं खाऊंगा <laughs> ये आयुष्मान सर के सिक्स पैक्स ऐसे ही नहीं बनते नहीं नहीं मैं सही बता रहा हूँ ये वो गॉड गिफ्ट है मैंने खाते देखा उनको हाँ, मैं बहुत खाता हूँ और बहुत खाते देखा है आप भी मिठाइयों में ऐसी चीज डाल दीजिए कि जो दूसरा मीठा होता है जैसे मैंने अपनी मेरी रेसिपी मैंने बनाई एक गुड़ वाला नींबू पानी वो पियो तो गन्ने के रस वाला फील आता है तो ऐसी आप भी मिठाइया बना दीजिए मेरी शॉप पे है शुगर फ्री मिठाई भी है गुड़ वाली मिठाई भी है और जब बात चली है हाँ। तो मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर भी क्या बात है क्या बात क्या बात यू यू टॉकिंग कैन आई कम एंड गिव प्लीज प्लीज थैंक यू घी वाली कौन सी गुड़ वाली कौन सी खूबसूरत इतनी लग रही है ना But you should try. You will love it. I'm sure. This one? Yeah, it's awesome. Try it. Please, please try. Yeah, yeah. Please try. ये pink वाला क्या है? ये sugar free वाला. That's that's rose peda. Oh. Yeah, but it's less pinker than you are. अच्छा. कपिल, अगर तुम लोगों ने खाए ये मिठाई और मुझे नहीं दी तो पेट में इतना दर्द होगा. अच्छा जी. Very good. Very good. वो बोलता ना पेड़े best है. ये रख दो बाकी पहुंचा देना <laughs> रख दो घर ले चलेंगे थैंक यू थैंक यू सर जी शुक्रिया और कोई हमारे भाई बंधु अपने विचार प्रकट करना चाहते हो जी मैडम हेलो एवरीवन मेरा नाम साधना पांडे है मैं लखनऊ से हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर uh, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरी हाइट जैसे कि जिस तरह से मेरी हाइट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है उस पर मैं आपको बताऊंगी कि uh, मैंने थोड़े टाइम पहले शॉपिंग की थी uh, हो गया एक डेढ़ साल तो मैंने खूब सारे कपड़े ले लिए अभी क्या हो रहा है जितने भी बॉटम वे से सब मेरे ऐसे हो गए ऐसे हो गए और मेरी मम्मी बोलती है कि अब शॉपिंग नहीं करने देगी क्योंकि उस टाइम पर बोला था कि कम कपड़े खरीदना 
तो ये यार इस पे तो बायोपिक बननी चाहिए तो कितनी हाइट है अभी आपकी अभी तो फाइव पॉइंट सेवन है अच्छा तो अभी तो ठीक है लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गई तो आज के टाइम पे मतलब आयुष्मान सर जैसे हर लड़के थोड़ी होता है तो फिर <laughs> ज्यादा बढ़ जाएगी तो मम्मी को बोलना आपकी टांगे तोड़ दे <laughs> पांडे जी भगवान का दिया हुआ प्रसाद है ग्रहण करें इसको बस शुक्रिया जी पांडे जी धन्यवाद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज